Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, Unga Sendil Nathan. In a genome, human genome project detailed a bakla. Genome apina total DNA or cellular could be a total DNA with an genome to solve. And the DNA could be a base pair sequence pandro. Abdi sequence pandamuda the lay out the problem under chi mutation under chi, the other genome la changes under chapina, other kind of predicate the other helpful layerco. Adanala, human could be a genome sequence pandra the human genome project apina. In the human genome project, there is a mega project. Why is it? Some reasons are given. Estimated base pairs. They sequence the estimated base pairs. How many base pairs are they sequence? 3 into 10 power 9 base pairs. Base pairs. They are sequence the sequence. Next, cost is $3 per base pair. Per base pair. One base pair is the sequence of 3 dollars. Base pair is the adenine and thymine. Guanine is the cytosine. This is the same sequence. This is the base pair of sequence of 3 dollars. Next, total cost. This is the cost of 3 into 10 power 9 base pairs. This is the cost of 9 billion dollars. This is the estimation. This is the mega project. This is the mega project. In the human genome project, we will take a look at the sequence of the thousand pages and several books. Then, we will take a look at the note paper and we will take a look at the note paper. Then, we will store the type of the type of formula in the computer and create the software. This is a study and branch of science developed in the branch of science. So, branch of science which is developed for human genome project is bioinformatics. For human genome project in a bioinformatics. Next, other motto is lama. Even the other all deal panevendi na ethical, legal, and social issues. LC abdi manga. Other na ethical, legal, social issues abdi na human or genome project. Other the human or DNA sequence panaporanga. Human gravanga na mavandu kadavul or padipun solranga. Apo the padri argal. Apo the guru markal. Ella madatta sendo ungle me idhik against up. Poor ada wipe perik. So, awanggal ke dira, eda tu case poor rangan, eda nafta, eda tu tada vidik rangan apni na, ada overcome pandra tu ke, ethical, legal, social issues tu overcome pandra tu ke, iwang oru group a macam ni rangan. Next. If you complete it, you can plan it for 13 years. You can plan it for 13 years. If you complete it, you can complete it for 8 years. If you complete it for 13 years, then you can complete it for 13 years. If you start it for 1990, if you complete it for 13 years, then you can complete it for 2003. But in 2006, you can complete it for the human genome project. Who started it for the start? Who started it for the human genome project? started by US Department of Energy and National Institute of Health. You can join the two of them. That's why you can join various countries. So these are all the things we should know about the Human Genome Project. Next methodology. Now, one human cell is the DNA. How do you sequence it? We have one cell in the same content. 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 That's why we have to do it. We have two approaches. One is the expressed sequence tax. Only the coding part. What part of the DNA is transcribed in the transcription. Translate I protein is in this one. That is the code. That is the Express Sequence Tax EST. Two is the Sequence Annotation. The code is the DNA. Code pandu itu non code pandu itu protein sintesis pandu itu euchromatin, heterochromatin ni solvo. Euchromatin ni tu transcriptionally active, heterochromatin ni tu transcriptionally inactive. Yella teme entire DNA ni sequence pandu itu sequence annotation abdi mangen. Ipo express sequence tag sequence annotation. Dar endle yeda munga follow pandu nge human genome project labdi na sequence annotation na use pandu nge. Ena sequence annotation entire DNA ni sequence pandu itu segera pandu perla. Express sequence tags ke ena pandu nge nge yeda you Euchromatin, ye itu heterochromatin, modal heterochromatin, nanti ni apa itu euchromatin, nama itu ada kono, aduk apa itu euchromatin, nasi sequence pernah, adu bandu uru hectic work kaido. Inno ne euchromatin, heterochromatin, rendu part itu modal heterochromatin, no, nama kita sila, visa inggal lah, sila ada inggal lah, payah nol lah dah, iru kono, apni na orang nama nangge. Apni sequence annotation na use perni, orang ye perdi bandu metodologi, ye perdi bandu DNA was sequence pernah, na, first DNA was uru sel lande extract perni, tania perih cerdikarnu, and then adu bandu endonuclease enzyme, macam, china china fragments are cut and then 
cloning of fragments cut panna dna oda fragments of cloning multiple copies edukiradhu da cloning appadimo idukku host and vector theva inda edathula nalla neyam vechinga question la kekkalam host ivanga use pannadhu yaar yaar appadina bacteria bacteria and yeast indha rendu host yum use pannanga bacteria prokaryot yeast eukaryot adhe madri vector ah yaar use pannanga na bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome idhu rendu vector ah use pannanga ipo dna va extract panni fragment ah cut panni vechikitom oru dna la indhu குறிப்பிட்ட டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ஒரே ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்டை நீங்கள் சீக்வன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகிடலாம் இல்லை கொலாப்ஸ் ஆகிடலாம் அப்போ இன்னொரு ஃப்ராக்மெண்ட்டுக்கு திருப்பி ஒரு டிஎன்ஏவை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை திருப்பி ஃப்ராக்மெண்ட்டாக கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திருப்பி சீக்வன்ஸ் பண்ணணும் பெரிய வேலையாயிடும் அதனால தான் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க இப்போ பாக்டீரியாவை ஹோஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா பாக்டீரியல் ஆர்டிஃபிஷியல் டிஏ குரோமோசோம் பாக்டீரியல் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோமை நம்ம வந்து வெக்டராக யூஸ் பண்ணி இப்போ ஹியூமன் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை இதில் வச்சுருவாங்க இப்போது இதை நம்ம ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே வைக்கும் போது இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கிது இப்போது இந்த ஹோஸ்ட் பாக்டீரியல் செல் என்னாவது பைனரி ஃபிஷன் நடக்கும் பைனரி ஃபிஷன் கண்டினியூவாக நடக்கும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் செல்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இந்த மல்டிப்புள் செல்ஸ் கிடைக்கும் போது ஒவ்வொரு செல்லிலையுமே ஹியூமன் டிஎன்ஏவோட க்ளோண்டு காப்பி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த க்ளோண்டு காப்பி இருக்கும் போது நமக்கு இப்போ ஒரே ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்லேருந்து ஹியூமன் பி ஹியூமனோட டிஎன்ஏட ஃப்ராக்மெண்ட்லேருந்து நிறைய ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை க்ளோனிங் பண்ணி நிறைய காப்பீஸ் எடுத்து வச்சுக்குவாங்க எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு காப்பியை சீக்வன்ஸ் பண்ணுறேன் கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு இன்னொரு காப்பி ரெடிமேடாக அப்படியே இருக்குது அதை எடுத்து சீக்வன்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு திருப்பி இன்னொரு காப்பி எடுத்து சீக்வன்ஸ் பண்ணணும் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்தால் சீக்வன்ஸ் கரெக்டாக பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம பண்ணினது சரியான என்ஷோர் பண்ணுறதுக்காகவும் இன்கேஸ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா திருப்பி இன்னொரு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம திருப்பி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் தான் க்ளோன் பண்ணாங்க க்ளோன் பண்ணதுக்கப்புறம் சீக்வன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சேங்கர்ஸ் மெத்தட் ஆஃப் சீக்வன்ஸிங்கே யூஸ் பண்ணாங்க ஃப்ரெட்ரிக் சேங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவரோட மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் டிஎன்ஏவை சீக்வன்ஸ் பண்ணாங்க சீக்வன்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏடி டிஏ டிஏ ஜிசி சிஜி ஸோ இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் நைன் பேஸ் பேர்ஸாக நீங்கள் அப்படியே சீக்வன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த மெத்தடாலஜி யூஸ்ட் ஃபார் சீக்வன்சிங் த ஹியூமன் ஜீனோம் சேலியன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஹியூமன் ஜீனோமில் த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் இல்லைனா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பில்லியன் நியூக்ளியோடைட் பேஸஸ் இருக்கிறத அவங்க சீக்வன்ஸ் பண்ணினாங்க ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் ரெண்டாவது ஆவரேஜாக ஒரு ஜீனில் மூவாயிரம் பேஸஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இது கொஷினில் கேட்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஜீன்ஸ்னால் அதை டோட்டல் பேஸஸோட நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆவரேஜ் கிடைக்கும் இது ஆவரேஜ் தான் பர்டிகுலராக த்ரீ தௌசண்ட் தான் ஒவ்வொரு ஜீன்லேயும் த்ரீ தௌசண்ட் பேஸஸ் தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்படி பார்க்கும்போது லார்ஜஸ்ட் ஹியூமன் ஜீன் எதுனா டைஸ்ட்ரோஃபின் அப்படின்னு சொல்கிறது இதில் டூ பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் பேஸஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் அவங்க கண்டுபிடிச்சது தேர்ட்டி தௌசண்ட் முப்பதாயிரம் இருக்கிறது 2968 ஜீன்ஸ் இதில் இருக்குது இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் குழப்பிக்கூடாது ஒரு ஜீனில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேஸ்ன்னு பார்த்தா டூ பாயிண்ட் ஒன் மில்லியன் பேஸ் டைஸ்ட்ரோஃபின் அப்படிங்கிற ஜீன் லார்ஜஸ்ட் ஜீன் இது வந்து லார்ஜஸ்ட் குரோமோசோம் அதாவது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் ஜீனையும் குரோமோசோமையும் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது குரோமோசோம் நம்பர் ஒனில் டூ தௌசண்ட் ஜீன்ஸ் இருக்குது ஒய் குரோமோசோம் தான் ரொம்ப கம்மியான ஜீன்ஸோடு இருக்குது அங்கே டூ தேர்ட்டி ஒன் ஜீன்ஸ் தான் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் லொக்கேஷன்ஸில் ஜீனோமோட ஹியூமன் ஜீனோமில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் லொக்கேஷன்ஸில் எஸ்என்பிஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது எஸ்என்பிஸ்ங்கிறது சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட் பாலிமார்ஃபிசம் சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட் பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஏஏஜி சிடி ஏஏ ஜீன் இருக்குன்னா இந்த ஒரு புள்ளியில் சேஞ்ச் வரும் இன்னொரு ஹியூமன் பீயிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஏ
polymorphism 1.4 million locations ல இருக்கத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சோ இதுதான் டிஎன்ஏ finger printing க்கு நம்ம கடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் எப்ப கம்ப்ளீட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க எஸ்டிமேட் பண்ணது 13 இயர்ஸ் 1990 ல இருந்து 2003 குள்ள முடிச்சறணும்னு பட் 2006 ல தான் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க குரோமோசோம் 1 ல தான் அதிகமான ஜீன்ஸ் இருக்கிறதுனாலையும் லார்ஜ் சைஸாக இருந்ததுனாலையும் கடைசியாக சீக்வன்ஸ் பண்ணப்பட்டது குரோமோசோம் நம்பர் ஒன் தான் ஞாபகம் வச்சுங்க தென் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதனால் நமக்கு என்ன யூஸ் எப்போவுமே ஹியூமன் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதனால் அவனுக்கு என்ன பலன் இருக்குது பலன் இருந்தால் மட்டும்தான் பிரதிபலன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஹியூமன்ஸ் வந்து அதில் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க டு டயக்னோஸ் டிசீஸ் டயக்னோஸ் அப்படின்னா டிசீஸ் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ நார்மலாக ஹியூமன் பீயிங் இருக்கக்கூடிய ஜீனோம் சீக்வன்ஸ் பண்ணியாச்சு கம்ப்யூட்டரில் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி சீக்வன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ இன்னொரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு அவனுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்போ அவனோட டிஎன்ஏவை சீக்வன்ஸ் பண்ணி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது எங்கே சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு அவனுக்கு ஜெனட்டிக் லெவலில் மியூட்டேஷன் வந்து வந்திருக்கா இன்ஹெரிட்டபிள் டிசீஸ்னா இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் அந்த டிசீஸை ட்ரீட் பண்ணுறது ஆனால் ட்ரீட் பண்ணுறது எப்படி ட்ரீட் பண்ண முடியும்னா ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி தான் மெடிசின்லாம் கொடுத்து டிஎன்ஏ வரக்கூடிய <laughs> So these are all the things we should know about Human Genome Projects. Human Genome Project பற்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ்க்க